హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇస్మా డాక్టర్ ఈ వీడియోలో మనం క్లాస్ ట్వెల్వ్లో మనకి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనే చాప్టర్ ఉంది కదా అది మనం చూద్దాము దీన్ని నేను ఫైవ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను అంటే మనం ఫైవ్ డిఫరెంట్ వీడియోస్లో ఈ చాప్టర్ని మనం కవర్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్కి సంబంధించి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉన్న స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అనే చూద్దాం అండ్ సెకండ్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఓవర్ పాపులేషన్ అంటే పాపులేషన్ చాలా గ్రోత్ అంటే బాగా ఉంది ఆ గ్రోత్ గురించి కంట్రోల్ గురించి మనం చూస్తాము అండ్ అలాగే బర్త్ కంట్రోల్ పిల్లలు పుట్టకుండా ఎట్లాంటి బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి అంటే న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఏంటి కెమికల్ మెథడ్స్ ఏంటి అవన్నీ మనం చూస్తాము అండ్ ఫోర్త్లీ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటే ఎస్టీడీస్ అంటాం కదా సెక్షువల్గా ఏ డిసీజెస్ అయితే వస్తాయో అవి ఏ డిసీజెస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయో అవి డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఫిఫ్త్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎవరికైనా ఉండొచ్చు కదా మేల్ ఇన్ఫర్టిల్ అయి ఉండొచ్చు ఫీమేల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఉండొచ్చు సో కపుల్స్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు తక్కువ కదా పిల్లలు పుట్టారు కదా సో అట్లాంటప్పుడు మనకున్న టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి బేబీని ఆర్టిఫిషియల్గా ఎం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి సరోగేషన్ కానీ లేదా ఇంకా ల్యాబ్లో ఎంబ్రియోని చేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మనం లాస్ట్గా చూస్తాము సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద చాప్టర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్లో మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి ఫస్ట్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే ఏంటి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే అన్ని రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ హెల్దీగా ఉండడం వాటి నార్మల్ ఫంక్షన్స్ని చేసుకుంటూ నార్మల్గా హెల్దీగా ఉంటే దాన్ని మనం రిప్రొడక్టివ్గా హెల్దీగా ఉన్నారు వీళ్ళు రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఉంది అంటాం మనం బట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే a total well being in physical emotional social and behavioral aspects ante generally common definition prakaram just organs physical ga ante normal condition lo human anatomical ga reproductive organs healthy ga unte chalu but who prakaram sex ki related ga emotional ga correct ga undali social ga and behavior ga annitilo మంచిగా ఉన్నప్పుడే అది రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనిపించుకుంటుంది ఆర్గాన్స్ అన్నీ బాగుండి బాగా పనిచేస్తున్నా కానీ ఎమోషనల్గా సోషల్గా సమ్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటే అది ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే రిప్రొడక్టివ్గా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ డెఫినేషన్ ప్రకారం అనమాట దేర్ ఫోర్ అంటే దస్ రిప్రొడక్టివ్లీ హెల్దీ పర్సన్స్ హ్యావ్ ఫిజికలీ అండ్ ఫంక్షనలీ నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ అంటే యాడ్ చేసామన్నమాట దీనికి రెండు యాడ్ చేసి ఈ డెఫినేషన్ ఫైనలైజ్ అనమాట అంటే హెల్దీ రిప్రొడక్టివ్ పర్సన్ రిప్రొడక్టివ్లీ హెల్దీ పర్సన్ మనం ఎవరిని అంటామంటే ఫిజికల్గా ఫంక్షనల్గా నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉండి అండ్ అలాగే బిహేవియరల్గా ఎమోషనల్గా ఇంటరాక్షన్స్ విషయంలో అంటే సెక్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటిలో అవి కూడా నార్మల్గా అంటే బిహేవియర్ ఎమోషనల్ ఇంటరాక్షన్స్ నార్మల్గా ఉంటే మనం దాన్ని రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటాం ఇది డెఫినేషన్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఎరైజెస్ వై ఈజ్ ఇట్ సో సిగ్నిఫికెంట్ టు మెయింటైన్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు అచీవ్ ఇట్ అయితే ఇప్పుడు మనకు ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ని ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి మనం అండ్ ఏ ఏ మెథడ్స్ ద్వారా ఆ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ని మనం అచీవ్ చేయగలం అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట సో ముందుగా మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చూస్తే నెంబర్ వన్ ఓవర్ పాపులేషన్ ఇండియాలో ఇండియాలోనే కాదు ఈవెన్ వరల్డ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఓవర్ పాపులేషన్ బట్ మనం ఇండియా గురించి స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుకుంటే ఇండియాలో కూడా ఎక్సెసివ్ పాపులేషన్ ఉంది ఇది ఒక ప్రాబ్లం అండ్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ చాలా అంటే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ కానీ ఎర్లీ మ్యారేజ్ స్టిల్ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇంతకుముందు చాలా జరిగేవి అంటే ప్యూబర్టీ అటైన్ అవ్వగానే ఆ ఏజ్ రాగానే పెళ్లి చేసేసేవాళ్ళు అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఆ ఏజ్ నుండే పెళ్లి చేసేవాళ్ళు సో ఎర్లీ మ్యారేజ్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్కి ఒక ప్రాబ్లం ఓవర్ పాపులేషన్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ మదర్స్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మదర్స్లో చాలా డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అంటే రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ని మనం మెయింటైన్ చేయలేము దీంతో అండ్ డిఫార్మిటీస్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళలో డిఫార్మిటీస్ కామన్గా ఉంటాయి అంటే ఆ పుట్టిన పిల్లల్లో డిఫార్మిటీస్ కామన్గా ఉంటాయి అండ్ మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎంఎంఆర్ అంటాం ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఐఎంఆర్ అంటాం అంటే తల్లి లేదా బిడ్డలు అంటే పుట్టిన బిడ్డ ఇన్ఫాంట్ అంటాం అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్ని సో వీళ్ళిద్దరిలో మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే చనిపోయే శాతం ఎర్లీ మ్యారేజెస్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఎవరైతే ఎర్లీగా
సెక్షువల్గా వాళ్ళు ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అలాంటివి ఏం తెలియదు అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళలో ఎస్టీడీస్ అంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కెరియర్ ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కెరియర్ అనేది నాశనం అయిపోద్ది అంటే మగవాళ్ళకి కొంచెం వరకు ఓకే అయినా కానీ లేడీది ఇంటి ఆడవాళ్ళది మొత్తం పోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకొని పిల్లల్ని కానీ అలా ఉంటారు కాబట్టి అండ్ ఈవెన్ మేల్ది కూడా కొంచెం వరకు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు కదా బిఫోర్ మ్యారేజ్ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వేరు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వస్తాయి సో ఎర్లీ మ్యారేజ్ వల్ల ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఓవర్ పాపులేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇవి మనకి సెక్షువల్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ రిలేటెడ్గా మనకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ స్ట్రాటజీస్ దీనికోసం ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ వచ్చాయి లేదా ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి అని మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఇన్వెంట్ చేశారు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదా అంటే పిల్లల విషయంలో ప్లానింగ్ చేసుకోవడం అనమాట ఎంతమంది పుట్టాలి అట్లా అండ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ రిప్రొడక్షన్ రిప్రొడక్షన్కి సంబంధించి అవగాహన ఉండడం అది ఆడియో విజువల్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా గవర్నమెంటల్ అండ్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ పీపుల్ అబౌట్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ పేరెంట్స్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టీచర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ మేజర్ అంటే మనకి రిప్రొడక్షన్ గురించి అవగాహన ఎలా వస్తుందంటే కొన్ని ఆడియో వల్ల కొన్ని విజువల్ వల్ల ప్రింట్ మీడియా వల్ల అండ్ కొన్ని ఎన్జిఓస్ గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ వీళ్ళన్నీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు క్రియేట్ చేయడం కూడా ఒక స్ట్రాటజీగా స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు సో దాట్ ఎక్కువ మంది రిప్రొడక్టివ్గా హెల్దీగా ఉండేలాగా చూడగలుగుతాం కాబట్టి అండ్ చాలామంది పేరెంట్స్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు అండ్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్స్ షుడ్ ఆల్సో బీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ ఎంకరేజ్ టు ప్రొవైడ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మిత్స్ అండ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అబౌట్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ స్కూల్స్లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే రిప్రొడక్షన్ సంబంధించి కొన్ని మిత్స్ ఉంటాయి అండ్ మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎవరో చెప్పినవి అవి నిజాలు కావు బట్ స్టిల్ అది అది అలా అవుతుంది అనే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సెక్స్ రిలేటెడ్గా సో అలాంటివి మూఢ నమ్మకం లాగా నమ్మేసి ఇబ్బంది పడకుండా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్కూల్స్లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి చాలామంది ఇది ఒక అమ్మో దీని గురించి మాట్లాడకూడదు అసలు అదేదో పెద్ద డేంజరస్ పదం అనుకుంటారు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కరెక్ట్గా దాని గురించి అవగాహన కల్పించకపోతే ఆ పిల్లలు కానీ లేదా వాళ్ళు ఎదిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ రాంగ్ వేస్ అంటే పాన్ కానీ లేదా ఇంకేమైనా అసభ్యకరమైన వాటి నుంచి తప్పు తప్పుగా నేర్చుకుంటారు కొన్ని విషయాలు సో ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఎస్టీడీస్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఎలా గ్రో అవుతాయి అండ్ అడాలసెన్స్ ఏంటి అంటే మనం చిన్నప్పుడు పుట్టినట్టే ఉండం కదా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా ప్యూబర్టీ దాటిన తర్వాత అడాలసెన్స్ ఫేజ్లో ఒకలా ఉంటుంది అండ్ ఎలాంటి సేఫ్ అండ్ హైజీనిక్ ప్రాక్టీసెస్ కలిగి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఎస్టీడీస్ గురించి అవగాహన ఇవన్నీ తెలిసి ఉండడం వల్ల రిప్రొడక్టివ్గా హెల్దీ లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఫిఫ్త్ స్ట్రాటజీ వచ్చేసి బర్త్ కంట్రోల్ డివైజెస్ అండ్ కేర్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఫెట్టైల్ కపుల్స్ అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ మ్యారేజబుల్ ఏజ్ గ్రూప్ షుడ్ నో అబౌట్ అవైలబుల్ బర్త్ కంట్రోల్ డివైజెస్ కేర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ పోస్ట్ నైటల్ కేర్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్టైల్ కపుల్స్ ఉన్నారంటే అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు కానీ పెళ్లి చేసుకోబోయే ఏజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ కంపల్సరీ బర్త్ కంట్రోల్కి ఎట్లాంటి డివైజెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఒక లేడీ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఆ మదర్కి అండ్ ఆఫ్టర్ బర్త్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పోస్ట్ నాటల్గా కొన్ని ఫేస్ చేస్తుంటారు ఫీమే మదర్స్ సో వాళ్ళ వాళ్ళని ఎలా కేర్ చేయాలి అండ్ ఆ చిన్న బిడ్డ అంటే పుట్ట పుట్టిన బిడ్డని ఎట్లా కేర్ చేయాలి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అండ్ అబ్బాయి పుట్టిన అంటే మగబిడ్డ పుట్టిన ఆడబిడ్డ పుట్టిన ఇంపార్టెన్స్ ఈక్వలే వాళ్ళిద్దరు అని ఇలాంటివన్నీ తెలిసి ఉండాలి సిక్స్త్ వన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్స్ అబ్యూస్ అండ్ సెక్స్ రిలేటెడ్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు అన్కంట్రోల్డ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ సోషల్
అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకు నెససరీ అంటే ఇవన్నీ మెడికల్ హెల్ప్ కోసం అండ్ కేర్ ఫర్ రిప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ మెన్స్టువల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఇన్ఫర్టిలిటీ అవ్వచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ కాంట్రసెప్షన్ అబార్షన్స్ ఇవన్నీ గురించి మెన్స్టువల్గా చాలామందికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే టైంకి రాకపోవడం ఎక్సెసివ్గా పెయిన్ రావడం అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కానీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ఎట్లా డీల్ చేయాలి డెలివరీ టైంలో ఎట్లా ఉండాలి కాంట్రసెప్షన్స్ ఏంటి అంటే ప్రివెంట్ చేయడానికి బేబీ పుట్టకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎలాంటి కాంట్రసెప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అబార్షన్స్ గురించి ఎస్టీడీస్ గురించి వీటన్నిటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి ఉండాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బెటర్ టెక్నిక్స్ అండ్ న్యూ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ బెటర్ కేర్ అండ్ హెల్ప్ టు ద పీపుల్ ఫర్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అండ్ ఎయిత్లీ వచ్చేసి రీసెర్చ్ ఇన్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఏరియా ఈ అంటే ఈ రిప్రొడక్షన్ అనే రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనే ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరగాలి అదొక స్ట్రాటజీ అనమాట దేనికి మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం అప్పుడు మోర్ డీటెయిల్స్ మనకు తెలుస్తాయి మోర్ పీపుల్కి మనం అవగాహన కల్పించవచ్చు అట్లా సహేలి సహేలి అనేది ఒక న్యూ ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ అనమాట అంటే ఇది ఒక ట్యాబ్లెట్ అంటే నోటి ద్వారా తీసుకుని ఒక కాంట్రసెప్టివ్ అంటే పిల్లలు కొట్టకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఫీమేల్స్ తీసుకునే ట్యాబ్లెట్ అది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిడిఐఆర్ లక్నోలో ఉంది ఇందులో ఉన్న సైంటిస్ట్స్ అది కనిపెట్టారు ఇవి ఎలా కనిపెడతారంటే దాంట్లో ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసి సో అండ్ సో కనుక్కోవడం వల్ల దానికి కొత్త ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేవి తీసుకురాగలుగుతారు సో రీసెర్చ్ అనేది ఒక స్ట్రాటజీ అండ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ బెటర్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీ నేటల్ కేర్ ఆఫ్ మదర్ మెడికల్లీ అసిస్టెడ్ డెలివరీస్ అండ్ పోస్ట్ నేటల్ కేర్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ డిక్రీస్ మెటర్నల్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ బెటర్ డిటెక్షన్ అండ్ క్యూర్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇండికేట్ ఇంప్రూవ్డ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు నేను చదివినవన్నీ అంటే సెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి బెటర్ అవేర్నెస్ అండ్ మదర్ యొక్క ప్రీ నేటల్ కేర్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ప్రీ నేటల్ కేర్ అంటే డెలివరీకి ముందు కేర్ డెలివరీకి తర్వాత కేర్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ కానీ మదర్ కానీ మనం ఇందాక చూసాం ఎంఎంఆర్ ఐఎంఆర్ అని వాళ్ళ మోర్టాలిటీని డిక్రీజ్ చేయడానికి ఉన్న మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ వీటన్నీ మనం చూస్తే రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయిందని మనకు అవన్నీ ఉంటే వాటన్నిటి గురించి అవగాహన ఉండి ఇవన్నీ ఉంటే రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ పరంగా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఆమ్నియోసెంటసిస్ 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 ఇస్ ఎ ఫీటల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డిజార్డర్ టెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్రోమోసోమల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ సరౌండింగ్ ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో మదర్ యూటరస్లో మనకి ఈ ఫీటర్స్ ఉన్న తర్వాత మనకి ఆమ్నియాన్ కొరియాన్ అని లేయర్స్ ఉంటాయి కదా మీరు అక్కడ ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనే పదం వింటారు అంటే ఉమ్మనీర్ అంటారు కదా సో ఈ ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఫీటస్ యొక్క అంటే ఆ బేబీ యొక్క స్కిన్ సెల్స్ అండ్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్ ఉంటాయి అనమాట వీటి నుండి ఒకటి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేస్తారు అది మేలా ఫీమేలా అని డిటర్మినేషన్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఏమైనా క్రోమోజోమల్గా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అనేది చూడ్డానికి ఈ ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఇది మనం చూసాం సెల్స్ ఆఫ్ స్కిన్కి సంబంధించి ఉంటాయి ఒకటి సెక్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫాంట్ అండ్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో బయో కెమికల్గా ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా ఎంజైమాటిక్గా ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అనేది కూడా చెక్ చేస్తుంది అంటే కొన్ని ఎంజైమ్స్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని డిసీజ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి మనకి జెనెటిక్స్లో మనం చదువుతాము సో అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట స్క్రీనింగ్ లాగా ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ దాట్ ద చైల్డ్ ఈస్ లైక్లీ టు సఫర్ ఫ్రమ్ ఎ సీరియస్ ఇంక్యూరబుల్ కంజెనటల్ డిఫెక్ట్ ద మదర్ షుడ్ గెట్ ద ఫీటర్స్ అబాటెడ్ ఒకవేళ ఈ టెస్ట్ చే ఈ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ చైల్డ్కి సీరియస్ ఇంక్యూరబుల్ అంటే దాన్ని క్యూర్ చేయలేని కంజెనటల్ కంజెనటల్ మనం ఎప్పుడన్నా కానీ బై బర్త్ వచ్చే డిఫెక్ట్ అని అర్థం అనమాట బై బర్త్ ఒక డిఫెక్ట్ సీరియస్ డిఫెక్ట్ వచ్చి అది క్యూరబుల్ కాదు కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఆ డిఫెక్ట్తో పుట్టితే కొన్ని అవర్స్లో కొన్ని డేస్లో చనిపోయేది డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు నవం మాసాలు తల్లి మోసి ఆల్రెడీ చనిపోతాడని తెలిసిన బేబీ కోసం నవమాసాలు మోసి చేసే బదులు ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే అబార్ట్ చేసేస్తే సో దాట్ ఆ మదర్ యొక్క హెల్త్ అవ్వదు మళ్ళీ
ఎందుకు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ కారణం వల్ల ఫస్ట్ ది సెక్స్ ఉంది కదా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ మేలా ఫీమేలా ఒక వెళ్ళడం మేలా ఫీమేలా కనుక్కోవడం ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే నార్మల్ ఫీమేల్ ఫీటర్స్ని కిల్ చేయడానికి ఈ ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు జనరల్గా ఎలాంటి ఫీటర్స్ని అబార్ట్ చేయాలి అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ కేస్ అది సీరియస్ ఇన్క్యూరబుల్ కంజెంటల్ డిఫెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి కానీ ముందే తెలుసుకునే సెక్స్ ఫీమేల్ ఆడబిడ్డ పుడితే నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి అది ఏవేవో ఖర్చుల కోసం ఆలోచించో లేదా కొంతమందికి ఎందుకు ఆడపిల్లలు అంటేనే ఇష్టం లేకనో నార్మల్గా ఉన్న ఫీటర్స్ని చంపేస్తున్నారు ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినే కదా అక్కడే మనం అక్కడే మంచి చేయట్లేదు సో దీన్ని మనం దీన్ని మన గవర్నమెంట్ లీగల్గా బ్యాన్ చేసింది దేనికి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సెక్స్కి ఇది పనికి రాదు అంటే ఈ ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకు టు అవాయిడ్ ఫీమేల్ ఫీటర్స్ అంటే ఆ నార్మల్ ఫీమేల్ ఫీటర్స్ని చంపేయకుండా ఉండడానికి దీన్ని లీగల్గా అయితే బ్యాన్ చేశారు ఇల్లీగల్గా అక్కడక్కడ కనుక్కున్నా కానీ తెలిస్తే యాక్షన్స్ తీసుకుంటుంటారు సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమో చూసాం అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఎలాంటివి ఇప్పటి వరకు వచ్చాయో చూసాము సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ కంట్రోల్ గురించి చూద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్